Hospital acquired pneumonia is potentially a very serious disease. Usually it is defined as pneumonia which occurs in patient 48 hours after admission. Kyunki sehat se hai zindagi. Dr. Arshad Javed, Professor of Pulmonology at Lady Reading Hospital. मैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के सिलसिले में बात करूंगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इस पोटेंशियली वेरी सीरियस डिजीज। यूजुअली इट इस डिफाइन्ड एस निमोनिया व्हिच अकर्स इन पेशेंट 48 आर्स आफ्टर एडमिशन। यानी जब मरीज दाखिल हो हॉस्पिटल में और उसके दो दिन बाद उसे अगर निमोनिया हो तो से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहा जाता है यूजुअली इसकी वजह जो होती है वो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं जैसे क्लेप्सियाला हो गया सुडोमोनस हो गया ईकोलाई हो गया इसके साथ ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी लाइक स्टेफ ओरियस स्पेशली एमआरएसए मेथेसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरियस और इन सम केसेस स्टेप्टोकोकस कैन आल्सो कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा क्योंकि ये एक सीरियस डिजीज है तो इसमें प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रिवेंशन के लिए जरूरी ये है कि हम कॉलोनाइजेशन है और एक मरीज से दूसरे मरीज तक ट्रांसमिशन या स्टाफ मेंबर से मरीज तक ट्रांसमिशन है उसको कम से कम करें उसके लिए जरूरी है कि हम स्टाफ को एजुकेट करें इंफेक्शन कंट्रोल मेजर्स पे डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग बाय द स्टाफ एंड बाय द अटेंडेंट्स भी बहुत जरूरी है और बाकी अगर मरीज है तो उसमें भी बहुत से ऐसे मेजर्स किए जा सकते हैं कि इंफेक्शन या हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इंफेक्शन को कम किया जा सकता है मसलन ट्राई टू अवॉइड इंट्यूबेशन और री इंट्यूबेशन इंस्टेड ऑफ नेजोगैस्ट्रिक और नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन की बजाय अगर ओरो गैस्ट्रिक और ओरो ट्रेकियल इंट्यूबेशन हो तो उससे लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है अगर सीरियसली इल मरीज है तो उसके कांस्टेंट एस्पिरेशन ऑफ सब ग्लॉटिक सेक्रीशन अगर हो तो मरीज के एस्पिरेशन के चांसेस कम होंगे जिससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है अगर किसी मरीज में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट करें तो ऑब्वियसली पहले तो आप क्लिनिकली उसको सस्पेक्ट करेंगे उसके अलामत होंगे बुखार है सांस में तकलीफ है खांसी है और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कल्चर बहुत जरूरी है जब तक कल्चर का रिजल्ट आता है तो उससे पहले हमें एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए और एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में अगर अर्ली ऑनसेट निमोनिया है या ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें हमें ये अंदेशा नहीं है कि इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुई हो तो उसके लिए हम सेफ्ट्राइक्सोन ऑगमेंटिन सिप्रोफ्लॉक्सिन और लिवोफ्लॉक्सिन जैसे एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं लेकिन अगर लेट ऑनसेट निमोनिया हो यानी पाँच दिन बाद हो और आ, हमें अंदेशा हो जैसे आईसीयू में मरीज हो कि इसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से निमोनिया हो सकता है तो उसमें ट्रीटमेंट जो है वो इंटेंसिव होगी जिसमें हम कार्बोपेनम लाइक मैरोपनम और एपीमिनम ये एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे या अमाइन ग्लाइकोसाइड उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या कैफलोस्पोरेंस जो हैं जो एंटी सूडोमोनल कैफलोस्पोरेंस हैं और एंटी सूडोमोनल जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन और उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और अगर हम एम आर एस ए सस्पेक्ट कर रहे हों तो उसके लिए ऑबियसली लेनेजोलेट और वेंकोमाइसिन भी इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस तो बहुत मौजूद हैं और डॉक्टर साहबान को कल्चर uh, से भी मदद मिल जाती है कि कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के सिलसिले में है वो प्रिवेंशन है ताकि मरीज़ को जो अस्पताल में दाखिल हो